Amigos, un gusto saludarlos en este martes 10 de septiembre. Hoy la iglesia recuerda a San Nicolás de Tolentino, muy observador de la obediencia y el desapego a los bienes terrenales. El texto del Evangelio de hoy de San Lucas dice así. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano, Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa, de Tiro y de Sidón. Había venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Jesús que elige a los doce. Primero se va a orar, es decir, primero mi comunión con Dios, mi oración antes de tomar una decisión tan trascendente como era elegir a los dos. Entonces ese momento primero de comunión con Dios para luego poder tomar buenas decisiones, una gran enseñanza. Yo tengo un reto en este día, un desafío en esta semana, primero me pongo en oración profunda para esto que viene. Primero me pongo en oración pues de una manera más intensa porque viene algo importante y luego elegir a los doce es hermoso porque los llama por su nombre también cuando Dios te elige a ti te llama por tu nombre y a cada uno de nosotros no lo dudes nos llama para ser sus apóstoles para trabajar para él y el texto termina todos querían tocarlo porque salió una fuerza de él es decir que Jesús me llame es unirme a su misión a la misión de llevar el bien, de evangelizar y de tener una fuerza, pero una fuerza para hacer el bien. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad